na. At sa ilang araw na lang po, kayod, 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 magtatrabaho na naman po tayo. At least may day off po, hindi huba. Ano po? Isang maganda at mapagpalaing umaga, Luzon, besides at Mindanao. Welcome po sa consumer at iba pa. Si Alvin Olchico po ito, kasama po natin. Namiss ko po ito. <laughs> Wala ka, kami nakita for two weeks. Her royal freshness. DTI Under Secretary Attorney Ruth Castello is in the house. Hi, partner. Miss you. Good morning, partner. Namiss kita. May pasalubong ako sa'yo. Doon sa table ko. Eh. Uh, ako nagpuntang beach. Oh. Nakita ko ang barakay. Ay, maganda-ganda. Maayos na siya. Maayos na. It's a Parang work in progress. Parang hindi ka satisfied. Progress. Marami pang gagawin. <laughs> Pero ang laki ng Kulang improvement. Pa. Oo. Oh. At saka makita mo kung gano'ng kalaki yung encroachment na kinuha ng establishment. Very good. So, Very good. No? Saan banda ka sa Boracay? Uh, station 2. Ah, okay. So, maayos naman. Okay Wala naman. na raw ingay. Maganda na. Pang Maganda tita na. na raw ang Boracay ngayon. Eh. Hindi na pang millennia. <laughs> Totoo ba yun? Uh, medyo. <laughs> <laughs> Pero okay siya. Maganda na. It's nature. Talagang uh, ano. It's nice to be back, partner. At sana... Sa ulado mo pa yung spills mo at yung mga kailangan mong sabihin sa programang ito. Banata mo, go! Hindi pa natin na-discuss ang Iceland adventure. <laughs> okay. Kaya nga binigyan na kitang pasalupong ikaw. Ano, ano, <laughs> Oo nga, magandang... So nakita mo yung mga picture at, at video ko na nalublub ako sa ano. Super, ang mud pack. <laughs> Oo, oh, oh, nakita ko. <laughs> ang ganda. Yun. Para kay Bigor niya yun. Kasi sabi niya mag-vlog daw ko. Oh. So, nag-video-video ko doon, ha? Oh, oh. Para pa minsan-minsan, ano? You know, once in your life, eh, yun na siguro para na yung last. Baka matagal-tagal bago naman, makabalik. Bakit naman last? Mahal niya, eh. Every two years! <laughs> Magbiyahe every two years. May two years na mag-iipon. Yes, tama naman. Diba? Ano ah. Okay. Yes, partner, go. Um, ang tanong... <laughs> sa araw na i-ray. <laughs> sa araw na ito, ano ang construction materials na binabantayan at ni-regulate ng DTI? Magbigay Apo. ng tatlo. So marami naman po yan. Ano po, marami kayong pagpipilian. Magbigay po kayo ng tatlo. At least three construction materials na binabantayan ng DTI. Pwede sigurong mag-example na ako. Uh, I, I, pero ako hindi ako sure kung kasali ha. Mga pako. Mm-hmm. Uh, sali ba yun? Pako. Secret. <laughs> <laughs> si Marna, go. Bakit paano sa sali? Uh, para sumali, i-text lamang ang pangalan, space, tirahan, at ang sagot sa 2366. Pwede rin kayong magpadala ng comments at suggestions ninyo sa 2366. Mapapanood tayo live sa Facebook. Ayan na, naka, naka-on na siya. Facebook, hanapin lang ang DZMM Consumer at iba pa sa Facebook. At i-click ang like para makanood kayo. Pwede parang ng iba yung boses mo? Ngungo ako. Ah, oh, akala ko nagpapakit ka lang eh. Parang kulehiyal ang boses mo. Ganyan, hindi. Ang boses ni Yusaka. Hindi, hindi. Ah, talagang ano, uh, ah, hindi, walang arte yan. Kung baga talagang ah, nagbabadya ang oh, sakit. Ang pangit ba? Hindi, hindi, hindi. Parang high school nga. Ay, ngongo, oh. ngongo ako. Okay. Um, ano na nga yun? Ah, ang winners natin magkakaroon ng 300 pesos worth ng mobile load, ang consumer at iba pa bag at notebook. T-shirt. Ay, walang t-shirt. Okay, um, sige bag at mag pala. Okay. Uh, pwede rin silang maka- makasali sa talakayan natin through Twitter at Instagram. Talakayan talaga. <laughs> <laughs> Ay, ang DTI Ay. toll-free number for consumers, uh, DTI 1384, lahat ng concerns nyo pwede nyo ipadala dyan or consumercare at dti.gov.ph. Mm. Pwede rin ang 751 for now, 3330 or 0917 Albo Makilim's Finest Coffee at Sagada Gold Arabica Coffee ang ating kape from DTI Car Regional Director Mirna Pablo. Sige lang. Tuloy mo lang. Ayan. Okay na ako. Okay ang mga bisita natin for today, ang topic natin for today ay bantay presyo, supply at kalidad sa kalamidad. Yan ang topic natin for today. Ang mga bisita natin, partners from the Department of Agriculture, Uh, inimbita natin ng SRA pero hindi sumagot uh, para sa presyo ng sumagot? pagkain at bilihin. Hindi. BC? Sino bang sa hinyo bang head ng si SRA? Si Administrator Serafica. Oh, Administrator, ba't naman ganun? Dapat uh, may, may kinatawang po kayo din. Dahil alam mo may problema sa presyo ng asukal dahil pataas ng pataas kahit sinasabi ng SRA na wala namang dapat dahilan. Diba? Wala, dahil sapat naman po ang supply. So I think kailangan ipaliwanag sa ating mga, lalo pang partner, ang demand niyan tataas ano, sa malamig. Ang daming ginagawang produkto na kakailanganin ng asukal. Di ba? Oo, oh, at saka partner, meron kasing um, 
lumabas sa balita na hindi daw nagtatrabaho ang DTI sa presyo ng asukal. Eh, pero hindi naman so, DTI dapat yun, di ba? Yun nga, gusto lang natin ninawin na SRA talaga ang in charge sa sugar. Anyway, we have here Director Bernadette San Juan ng Agribusiness and Marketing Assistance Services ng Department of Agriculture. And, of course, Maganda her... Maganda umaga po, ma'am. Maganda umaga. Mo, kasi may mga fans yan, partner. Ay, oo oh, nga pala. Para batiin niyo yung mga fans niya. Oh. Ma'am, maganda oh. umaga po. So, ilapit sa mic, ma'am, i-adjust. Yeah, pwede ma-adjust yan. Maganda uh, umaga you po. Yusek, maganda umaga, Alvin. Maganda umaga. Oh, Good morning po. And Director Juniper, Assistant Director Juniper... Um, the Sag. The Sagun mm, ng, ng Agribusiness. DA. and marketing ng Department of Agriculture. Maganda umaga. Uh, good morning, Sir Alvin. Good morning, Ma'am Ruth. Uh, so okay po kami dito sa... Uh, oh, 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 DA Amas. Oh, oh. Partner, um, dahil sa mga nangyaring... Uh, ano lindol. Mo sa lindo, lindol. Hmm. Uh, Nag-imbita rin tayo ng para naman sa, sa kalidad ng construction at sa mga kadahilanan na maaring mangyari sa... So in case of earthquake, nandito si Engineer Ibarra Paulino ng Philippine Constructors Association. Bari na nalang ilagay, inabara mo pa. Seryosip na may, ayaw nga niya ng Ibarra, kaya bara yung ilagay, diba? And good morning to Maridi. Hi, Engineer. How are you? Kumusta pa? Thank you for coming on a Saturday. Thank you rin. Kaibigan natin naman ng industriya, si Jose Cruz. And you will be very useful for today, ano po, para may alam yung ating mga kababayan kaugnay sa structures ng kanilang mga bahay, Salam. kusali, building, o kung ano pa yan. Ha? Thank you for coming. Thank you, Ren. Okay, next. Thank you. And of course, Engineer Gilbert Magbutay, President ng Association of Structural Engineers of the Philippines Incorporated. Magandang umaga po. Magandang umaga, magandang umaga po, Yusek, and magandang umaga, Mr. Alvin. Opo. Good morning, and Magandang umaga rin sa mga listeners natin. Yeah. Oo so, nga, at sa CIAC Batch 8. Yes. Magandang umaga sa kanila lahat. Oh, Kaklasik ko sa construction arbitration. So dalawa po tayo ha, mga produktong agricultural and at the same time po, pwede tayong mag-segue later sa structures naman po. Pero isa lang po ang tumutuhog sa usapin natin, yung sakuna, yung lindol. Kasi sunod-sunod po yung lindol, hindi ho ba? Luzon, Visayas at Mindanao. Maybe it's a good wake-up call for us na paghandaan natin. Kasi mm -hmm. baka malay mo bukas yung the big one. Hindi man natin pinagdarasan. Uh -oh. But you'll never know. Kasi wala naman nakakapredict po noon. Hindi pwedeng i-schedule yun. Mm -hmm. Na by May ganito, hindi ganun. Hindi Dapat ganun. palaging handa. Dapat palagi tayo uh -oh. handa. Ha? Uh -oh. So doon po iinog yung ating discussion for today. Mag-text po kayo as early as now. If you want to, nasa ganun po may tanong natin sa towards the last 30 minutes of our show. Pero in the meantime, magkukommercial po muna kami at sa ating pagbabalik, pakakapain po muna natin yung ating mga bisita dahil magkukonsumer patrol pa po kami. Wait lang po. Oh by the way, nasa kanulin doon? Nasa... Building? Nakaliba ko noon. Asa wala ka yung lindol doon? Wala, wala ako. Wala doon. Pero partner, incidentally, remember naglindol ngayon. Dahil nakabantay ang DTI sa construction materials. So nagpapunta tayo ng tao doon sa Chuson. Pero para lang sa kaalaman ng mga nakikinig at nanonood sa atin, ang DTI po, Consumer Protection Group, last year pa kami... In, in the years past, talaga kami nag inspection and we have intensified monitoring and enforcement against substandard materials. Hindi kami, uh, Ngayon, la kaklaro reactive. lang natin, o oh, hindi tayo reactionary, noon oh. pa namin ito ginagawa. Okay. Very good. Ha? Partner, bago tayo mag-commercial, batingin ko lang yung isa sa mga may-ari ng Petro Gas Station. Dato reporter ito ng Channel 7, ha? si Julius Igovia. Hi Julius, nahikinig sa atin partner. Sandali lang po ako, commercial muna. Karapatan ng mamimili, proteksyon sa pagbili, consumer at iba pa. Ay iba palang pinapagreet niya, kala ko mas sarili niya, Tatay Romy at Nanay Susan. Nanunod sa iyo ngayon, parents ng kumpare at kumari ko yan. Pati sa anak nilang si Teo, 7th birthday tomorrow. Happy, happy birthday! And of course, kay Viel. Viel, ano na nga yung apelido mo ngayon? Oo nga, happy birthday. Dila Luna, sasabihin ko, hindi nag-asawa na yung Ray. Happy, happy birthday, Viel. Good morning, Viel. Happy birthday. Naalala mo ba si Vian? Oo, oh, oh, oh. Adela Luna. Hindi, nag-asawa na nga siya. Oh, okay. uh, married na po siya. Kahit sexing-sexy po siya, married na po yan. Ha? Viel de la Luna Yotsinko. Happy, happy birthday. Sandali lang po. Ha? Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Department of Trade and Industry. TZMM. Una sa balita. Una sa public service. At ABS-CBN. 65 years in the service of the Filipino. Mag-ingat.
dahil baka ang pinapangarap mong bakasyon maaupi sa pangungot. Sa mga nagpaplano ng biyahe ngayong taon, ito ang mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng mga peking travel agency. Mas mabuti kung personal na magpapumbok o makipagtransaksyon lamang sa mga lihitimong online sites. Usisahin mabuti ang kontrata, travel itinerary at mga presyo bago pumirma at magbayad. Siguraduhin ding ang bibilihing travel agency ay registrado at accredited ng Department of Tourism. Isang paalala mula sa DCMM Radio Patrol sa East Trenta at DCMM Teleradio. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Department of Trade and Industry. Karapatan ng mamimili, proteksyon sa pagbili, consumer at iba pa. Consumer Patrol! Latsyana ng mga balitang pang mamimili sa Good, good Consumer Patrol! Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Department of Trade and Industry. Kasunod na inaasa ang pagbaba sa critical o low water level na 180 meters ng Angat Dam ngayong weekend. Nakalatag na po ang contingency plans ng National Water Resources Board o NWRB. Sinabi ni Savilio David Jr., director po ng NWRB, babawasan ang supply ng tubig ng 10 cubic meters per second sa mga irigasyon para po magkaroon ng sapat na supply pagdating ng harvesting period o anihan habang pananatili ng alokasyong 48 cubic meters per second para naman po sa MWSS kasama na po ang kanilang concessionaires doon na may nilad at manila water ilagay din sa nakalatag na contingency ang pansamantalang pagbukas ulit o ilan din po sa nakalatag na contingency ang pansamantalang pagbukas ulit ng mga MWSS operated deep wells at pag-i-issue ng temporary water permit para magtayo ng mga deep well sa Metro Manila. Papayagan din ang pag-activate sa mga private well at magsasagawa ng cloud seeding operation. Iniahanda na rin ang Angat Nam Low Level Outlet sakaling umabot nga po sa 160 meters ang water level. Tiniyak naman ng NWRB na sapat ang supply ng tubig sa Metro Manila para po sa domestic use hanggang Mayo. Pero nananawagan sila sa publiko na maging wais at magtipid sa paggamit ng tubig. Kaya yeah, Yuseka, dapat itapik din natin yung tubig so that people will, you know, uh, save. Kasi Kaka, ano po tayo, diba, ak aksaya po tayo. Kaka, ginawa natin si Manila Water? Oo, oh, oh, ginawa natin. Pero ito ngayon, pang kalahatan to, dahil NWRB ang nagpa-presscon kasi this weekend, sasampa na sa critical level. Oh. Eh, hindi pa to peak ng summer partner. Sa ang reservoir? Ang GAT. Sa Metro Manila yon. Oo, oh, oh, pinagkukuha na po natin ang supply yun. Ano po? Eh, yung projection ng peak ng summer, I think, kalagitnaan pa ng May. After, shortly after the election sa ta. Nang tag-init. Sa, ng, yung pinakatodo partner, ha? <laughs> dahil walang summer. Walang Magagalit summer. sa atin yung pag-asa. Dahil sabi ng pag-asa, walang summer. <laughs> tag-init. Tag-init or tag-tuyot. Ayan lang po yun dahil may El Nino nga po. No? So magtipid po tayo sa paggamit ng tubig. Isa pa, after sa tubig, kuryente naman po. Kinulang na naman ang supply ng kuryente sa Luzon Grid. Actually, today po, yellow alert. Ha? May, on a Saturday, partner, can you imagine? nag yellow alert. Dapat hindi nag yellow alert pag uh, weekend. Then, unang-una, walang pasok eh. Mm -hmm. Wala kayong pasok. Walang pasok ang gobyerno. Walang pasok yung mga eskwelahan. May karamihan sa mga eskwelahan. Ano po, walang pasok. And yet, yellow alert po tayo. Ibig sabihin po nun, manipis. Mapapa ang supply. Ang, manipis ang reserva ang kuryente. Oh. Sapat pa yung supply pero manipis na yung reserva. Okay. Dahil po rito, nakaranas po ng rotating brownout ang ilang lugar sa Metro Manila nitong mga nakarang araw. Hindi po ngayong weekend. Ano po, gayon din sa Pampanga at Batanga sa gitna ng maalinsang ang panahon. Kumala sa grid ang malalaking customer ng Maralco at gumamit po ng sariling generator para hindi, uh, pero hindi pa rin po sapat ang kuryente dahil hindi agad na ibalik ang dalawang plantang pumalya dahil sa lindol. Partner, may for your information, may dalawang planta kasi apik tado nun lindol. Kaya yung na nasiraan. power nasiraan dahil sa lindol. Eh ano po yun? Domino effect po yun. Pag walang kuryente, eh syempre, mahirapan tayo. Una-una, hindi ka makakapag-computer. Pag nabawasan tayo ng supplier, ka. ng distributor ng kuryente, lahat tayo. Yeah, lahat tayo, apektado. Mm -hmm. Pero wala namang problema po ang distribution. Ang distribution po, kagaya ng Maranco at mga kooperatiba, kung ang supply ang mawala, ay lagot po. Nato pa at napaka-nuknuka ng init. Sus Maria Jose. Kaya lang, hindi mo naman mapagsabihan yung tao na magtipid. Eh, ang init Sobrang nga, init eh. naman talaga. Oo, oh. pagpasok mo sa kwarto, pag-uwi mo ang sa bahay. Ang buga. 
Mainit Out, naman talaga. Pag ng ventilador, mainit. Mm-mm, mm-mm. So, pag sinabihan mo silang magtipid at high blood. Or pwedeng mag-insulate siguro. Paano ang insulate? Lalagyan mo ng insulating foam, mm. di ba? But it's so gastos. Ayun nga, and ugly. <laughs> <laughs> A gastos yun, partner. Kaya pay-pay na lang. Hindi, naman mahal yung insulating foam, di ba? Eh, pero dagdag ano pa rin yun. Sa, sa kayo, sa... Sa iyo, kayang-kaya mo yun. Pero sa masa... Hindi, pangit eh. Noo nga, eh, kaya nga. Eh, kaya ang gagawin, kahit na nanawagan ng pagtitipid, i-on pa rin natin yung cooling devices. Eh, yun yung makonsumo. Oh, Lahat ng cooling okay. devices, mapa-in, uh, mapa-electric fan, uh, aircon, cooler, maano po yan. Lahat ng may temperature-related na uh, heater, mm-hmm. lahat ng may koneksyon sa temperature, plancha, Ref. Lahat, but, oh, oh, lahat. Lahat, mapalamig lahat. o mapainit, malakas ang konsumo. Kaya sabi nila, pumunta daw sa mall. Ay, kaya lang sabi ata Mas ng matipid. mall. Ang problema naman, pag dinala mo yung mga bata sa mall, turo dito, turo doon. So, <laughs> ganun din, gagastos din naman. Oh, double gastos. Ay, na. Next item, dapat ipa-inspeksyon sa lokal na pamahalaan ang mga bahay na itinayo bago mag-1992. Ito po'y para matukoy kung kakayanin ng mga bahay ang pagtama ng isang malakas na lindol. Sinabi ni DOST Undersecretary Renato Sulidum na lumang building code ang kinamit sa pagtatayo ng mga bahay bago po ang 1992. Niniwala naman si ang urban planner na si Arturo Corpuz na dapat ding pag-aralan ng lupa at lokasyon ng mga gusali. Sa pag-aral po ng DOST, lumabas na halos 50,000 ang posibleng mamatay sa Metro Manila, Bulacan, Cavite, Rizal, Laguna at Pampanga kapag gumalaw po ang West Valley Fault. Eh, yaman din lang na may dalawa tayong engineers, ay dalawa tayong eksperto, yung isa'y taga Philippine Constructors Association at yung isa'y Structural Engineers of the Philippines. Ano bang masasabi nyo dyan? So, kailangan ipacheck ko na kung ang bahay ko'y ginawa 1991? Before 1992. Oh, ah, mga 1991, ano? Oh. Ipapacheck ko. Kasi nung tatawagan ko, engineer. Structural engineer. Uh, dapat po sana. Kasi yung 1992, oh. ay yung po yung tinatawag natin na ano, pre-code yung mga nadisenyo at saka mga nagawang building. Mm. Pre-code, ibig sabihin po, hindi pa masyadong uh, stringent yung uh, requirements ng earthquake during that time. Oh. Ano lang yung magnitude na kayang i-withstand? Kasi may ganun, ngayon, ngayon ang mga ginagawa ngayon, 8 ba o 7? Ah, uh, Actually, 8.4 po ang 8.4. maximum natin. 8.4? Uh, nung bago yon anong maximum na kakayanin? Nung struktura? Uh, halos ganun, di po. Pero po, iba yung klase ng pag-aaral po during that time. Okay. Uh, yung 1992 mm. po, doon naglabas mm. nung uh, mm. first edition ng National Structural Code Apo. of the Philippines. And uh, through the years, mm. uh, nag-evolve po yung mga qualification at saka mga requirements po natin sa mga loading Apo. sa pagdidesenyo ng building. Until recently, in 2015, umabot na po tayo ng 7th edition ng National Structural Code of the Philippines. So kahit hindi po nag-crack, di ba wala namang crack, chinek ko, sinipat ko eh, buong lahat ng kanto ng bahay ko lamang crack after nung, ano bang magnitude nung last time? 6.1 yung sa ano. That, does that mean okay na ako? Or ipacheck mo pa rin, baka meron sa loob? Uh, uh, ang lalabas po nun, baka hindi na siya... Uh, code complying yung inyong structure. Uh, kung niyari, bago mag-1992. Apo. Uh, so, ipapacheck talaga. Yeah. Gastos ba yun? Magkano bayad ba sa structural engineer pag Dep- pinacheck yung bahay? Depende rin po kung gano'ng kalaki yung, ano, yung structure. Uh, give me an idea. Halimbawa, yung... yung common lang, ano, hindi naman mansion. Halimbawa, uh, ay 150 square meter lot. Hindi ang bahay nun, hindi naman 50. Mas maliit. Kasi may may pader pa siya. May konti pa siyang bakuran. Saka, iba-iba rin po yung level ng, ano, ng uh, investment station na ginagawa namin. Meron kami tier 1, tier 2, tier 3 po. Yung normal lang, ano, just to give us an idea, magkano bang bayad sa structural? Kasi di ba pag nagpatayo ko ng bahay, may arkitekto ka, may engineer ka, may electrician ka, may mga ganun, di ba? Magkano bayad sa structural engineer? Kung mga just to give one, us an idea. Mga tier 1 po, yung mga sabihin natin mga more or less mga 50,000. 50,000. For a usual, uh, for a regular for house. Hindi po, yung isang is, is, existing structure na. Yung bahay part na, yung bahay mo na uh, 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 stands on a 150 square meter lot. Okay. Diba lang? Inspection lang to. Inspe- eh, pupuntaan ka ng structural engineer. Kasi, ang magiging output kasi nun magkaaroon ng report yung structural engineer. Siyempre, pag nagkaroon ng report, 
uh, hindi lang naman doon natatapos ang responsibility ng pumirmang engineer. Oh. Iba, nagagamit pa yon for the next 15 years dahil ang liability po ng pagpirma ng isang uh -huh. civil engineer oh. ay 15 years sa ating batang. Ah, so a structural engineer is also a civil engineer? Opo. Uh, specialization oh. lang oh. ang uh, structural engineer. Oh, okay, okay. okay. So, civil. may equipment siyang gagamitin doon sa bahay ko? Kung baga parang may sinisensor siya doon kung may ano, ganun ba yun? O Opo. cursory Pero, look lang, titingnan niya lang, alam na ng structural engineer ng problema. Yung level 1 po... May kasamang po, damage yun kasi may boring kayong gagawin, ah, di ba? Yung uh, non-destructive testing So may gagawin. <coughs> may gagawin. Hindi lang titingnan ng engineer 50,000. Hindi naman. Hindi naman po. May gagawin may. siya. Tapos mga engineer, rebound hammer. Mga oh. Engineers, eh, si, sisira, may sisirain siyang mga parte ng bahay. Yung sa coring po, kasi destructive testing po siya talaga, yung concrete coring, para malaman yung uh, compressive strength o yung lakas ng inyong konkreto. O oh, hindi, ayusin ko so, po ulit yun, may sinira. Pinapatch up, pina up po yun. Ha? Pinabalik po. Pinapatch up yun. Hindi kaya nga, babayaran ko yun on top of the 50,000. Ah, po. Kasi mga dinada magkano naman yun? Dinadala po, uh, dinadala po yun sa laboratory. Mga more or less, mga 5,000 per butas so, mga po. Pip ah, mahal pala, 55,000. Ano? Hindi, isang lang butas lang yun. Isang eh kung sampung butas. Tapos i... Eh ba't kailangan ko ng sampung butas? Sa kala ko isa lang. Uh, normally po, nag-testing kami sa location. sa postes, o, sa column, sa slab, sa, slab, Ay, mga sa siga. Uh, normally, yung, at least isa po sa isang ano, isang floor. Isang oh. column, isang biga, Ay, isang slab. Isa lang, isa Kamo. lang butas. Tapos kinocorrelate na lang po namin sa... Kasi meron ding ibang test na dapat i-correlate mo ang result po nun. Oh. Kasi nga, kung marami kang itetest na concrete coring na gagawin, medyo mahal. Tapos partner, i-repair mo pa yung... Yeah, sabi Pinutas nga niya, pausan, ano, <laughs> mahal pala, no? Eh kung hindi naman konkreto yung bahay ko, eh hindi ko na ipapacheck sa structural engineer. Uh, Ipapacheck lang pag may simentado o may bakal. Siyempre, pag, uh, kahit po, ano, pa, kahit po uh, kahoy, kahoy. Uh, dapat kahoy. Ma makita rin ng ano, inhinyero na Ay, safe yung inyong bahay. Well, anyway, kayo po ang magpasa. Anyway, buhay po ninyo, nakatayo dyan. Hindi niyang buhay niyo, buhay ng pamilya mo, di ba? So, mani maninimbang ka ngayon. Pati yung inilaan yung gastos ay yung pagpapatayo. Right. That's right. Ano yun, Barry? Engineer uh, Barry? More important siguro, yun sa mga buildings. Kasi ito yung prone sa... At maraming tao. Oo. Oh, oh. oh, marami At saka mas matakas. Boring. Oh, oh. Especially yung mga lumang buildings, oh. kailangan talaga inspect. Yeah. Mga before 1992. I think ASEP yung PIC, uh, yeah, tsaka yung PICE, tsaka yung DPWS. Yeah. They have a team now mm. inspecting uh, all these buildings. That's a, that's a good Kaya idea. lang kulang din sila ng tao. Yeah. Tsaka hindi lahat naman willing. Yes. Yeah. Anyway, oh. sige, we're going to talk more about that. Ha? May next item lang ako sa aking consumer patron. Matapos po magkakasunod na lindol sa bansa nitong nakalipas sa tatlong araw, marami ang nangamba sa dikalidad ng mga estruktura na posibleng gumuho kapag substandard ang pagkakagawa o pangit ng kalidad po ng materyales. Aminado si Trade and Industry Undersecretary Ruth Castello na may nakalulusot ng mga substandard na construction material sa merkado. Sa panayam ng DZMM, sinabi ni Castello na maglalabas ng listahan ng DTI ng mga hardware stores na nagbibenta ng mga materyales na pasok sa standards at yung mga hardware stores naman po na nagbibenta ng mga substandard na materials. Nito mga nakaraan linggo, Anya, ay wala silang monitor na substandard materials sa Metro Manila pero posible po naglipa na ito sa mga probinsya kaya paigtingin nila ang kanilang operasyon doon. Marami rin ang mga kontraktor na hindi rehistrado sa Philippine Contractors Accreditation Board na gumamit po ng substandard materials. Kung nais magsumbong sa DTI, kaugnay ng mga ibinibentang substandard materials, maring mag-email po sa Consumer Protection Group at dti.gov.ph o tumawag sa DTI Consumer Hotline 1384. Yusek. Ayan, partner. Uh, dito sa NCR, at least sa monitoring and enforcement ng DTI, Meron tayong nakikita mga mga ilan-ilan, pero konti lang siya, hindi siya ganun karami. Sa probinsya, maaring meron mga ibang substandard Sa materials, kaya intensified. Um, Visayas o Mindanao? Sa lahat eh, uh, Luzon, Visayas, Mindanao, pero kaya intensified ang monitoring natin last year. Pa yun yung binanggit ko kanina na simula ng 2018, nagdoble ng effort ang DTI sa enforcement and monitoring, especially on construction materials. Kasi of course, in support of the Build, Build, Build program ng gobyerno, uh, tumaas rin ang construction demand. Kaya rin tayo nagdadagdag na ng... Uh, construction materials sa uh, Philippine National Standards. I mean, sa uh, Department Administrative Orders para ma-regulate natin yung construction materials natin. Or more important, I don't know kung ikaw makakasagot o si Barry, 
Paano malalaman ng ordinaryong tao na substandard ang isang construction material? Because it's easier said, ano, oh, substandard, ah, mag-ingat kayo, ah. Pero pag nasa hardware na ako, how do I know? Lalo pa nga yung meron tingi-tingi. May mga tingi-tingi na, ano, pako, tingi-tingi. Diba, isang takot na pako. Mga, paano, paano tip na may... Siguro bin- yung Bureau of Product Standards ang tanongin mm. natin dyan. No? Kasi, <laughs> ay, siya, si Yusek na dapat, sorry. Akala ko ikaw. Uh, <laughs> sila yung, ano, ano, sila paano, yung more or less. Paano uh, tip sa mga kababayan natin? Ang, totoo, tama ka naman, partner. Hindi talaga ma, madaling makita for an ordinary yes. person na kung substandard siya or quality material. Hindi galing ka kasi dun eh. Kung mag-experto ka, kasi bago ka naging USEC sa consumer dati, hindi sa po, hindi po cons- ninyo alam, dati po siya sa sektor ng construction. Siya ang nagre-regulate. Tama ba? Nag-arbitrate. Nag-arbitrate. Mm-hmm. Oh, ay, partner, oh, pero, ha? Siap. <laughs> sa siya. Pero ano yan, partner? Um, what do you call this? Oh. May markings. Oh. Kung bakal yan, semento, or home appliances. Well, out of the 74 mandatory products ng DTI, lahat yun talaga may markings. Whether PS mark, yung product safety mark, or um, ICC, import commodity clearance. Eh, tingi, Pero wala na yun. yun na nga, nawawala na siya sa tingi. At oh. yung consumers natin, hindi naman sila... Ganon ka, Ganun ka alam para, no? o, para hanapin pa nila isa Pero for construction materials specifically, nakaisip na nga kami, may mga nagsuggest nito, hindi ko na ma- maalala kung sino, ilalabas natin ang listahan ng retail stores na nagbebenta ng kalidad. At hindi kalidad. Dalawang listahan. Actually, kung ako lang, gusto ko yung quality materials lang na binibenta ng hardwares ang ilalabas natin hmm. na list. Pero... Ibig mo sabihin, pag wala doon sa listahan, huwag mo nang bilhan. O, oh, pag wala sa listahan, huwag ka nang bumili doon. O, oh, ganun diba? na kasimple. O, oh, pero remember, ang isang hardware store or retail store, hindi lang naman semento ang tindan niya. Tama. Meron siyang bakal, meron siyang pako, may yeah. bumbilya, may ganyan. Tama. So... Kab- kabilya. O, oh, pero hindi lahat yon uh, mandatory products ng DTI. So, kung kung sino lang yung lahat ng mandatory products na tinda mo ay pumasok sa quality, ipapublish natin. Kaya yung mga hardware stores, kung gusto nila ng libreng advertisement at promotion, ay magbenta na sila ng kalidad na produkto. Barry, anong may bibigay mong tip? Actually, sa mga members naman namin, yung associates namin, yung malalaking uh, uh, hardware, ano, Kamukha ng Wilcon. Ah, may plugging pa pala siya. Ang <laughs> panyo Home Depot. <laughs> so, <laughs> mga, <laughs> mga associate members namin yan eh. Kaya, I have to, ano, <laughs> doon kayo bumili. <laughs> of course, of course. Oh, so, eh, doon so, ba, pag nag-monitor kami sa Wilcon or Home Depot, siguradong wala kaming makikitang sa pagkanda? Well, uh, subukan nyo para makita nyo. Kasi, uh, tested ko na naman sila eh. Doon ako namimili palagi eh. Oh. Oh, okay. Ay, pa, paano yung sa ta- uh, kanto lang? You know, alam mo yun? Yun ang problema. Kasi maraming ganun eh. Oo, oo kasi mga, uh, maraming nag, nagbibigay dyan ng items na ibenta mo yan. Hindi oh, oh. naman check-check yun eh. Kasi oh. ang daming uh, fly-by-night na mga hardware. Eh, Dyan lang pa- sa may Luzon Avenue. Ang dami. Pakikita ang dami. mo lahat ng hardware dyan. I don't know kung lisensyado pa sila to sell items. Eh, di, pero, maraming muna. substandard doon. Palay, sabi ko, may sabi sa ba? report, wala, di ba? Sa Metro Manila. Kaya nga, sa kaya nga. Oh, oh, titing... Hindi, pero yung hardware, bago ka makapagtayo, kailangan ba may permit sa'yo? Oh, LGU. Hindi, not, not, ah, not DTI. DTI. Sa LGU, local oh, government. Yeah, isa pa ang problema oh, yan. Sa L- oh, oh. DTI. Hindi, isa pa ang problema yan sa LGU. Oh. Issue lang sila ng issue, issue ng mga permits. Pag nakikita yung build, oh. trading, ganyan. Oh. Tapos nagiging, ano, nagiging contractor pa. Eh kasi tapos sasama do sa listahan ng contractor. Hindi <laughs> buwis kasi ang habol naman nila eh. Yeah. Oh, Pero alam mo na discuss namin yan with Secretary Anyo, nagmeeting kami kasama si Secmon. Sinama natin yung mga permits ng retail hardware stores na nagbebenta ng substandard material. So, uh, suggestion namin kay Sec Anyo na kung pwede ang LGUs would require an undertaking. Pag nag-apply ng business permit, hindi ba? Require ng undertaking na hindi siya magbebenta ng substandard quality materials. Pwede din. Oo, na doon, it will be easier and faster for government to regulate oh, yung pero, mga tinitinda nila. Pero dapat turuan din yung consumer na maging vigilant. Correct. Right. Oh, 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 but oh. before they can be vigilant, dapat alam nila anong hahanapin nila. 
dapat educated din sila. Oo. Di ba? Kailangan may ganun. Anyway, I just need to pause for a news break. Sandali lang po. Ah, magbabalik po tayo. Let's begin our discussion sa ating ugnayang consumer in a few minutes. Sandali lang po. Ang AM radio station ng ABS-CBN. DCMM Radio Patrol sa Estrella. Pag-ibig, pag-asa at saya. Yan ang lagi nating dala. Dahil family is love sa lahat ng panahon. Naglabas ng hinaing ang ilang PWDs at ilang botante kaugnay ng mga naging karanasan sa nakaraang halalan at mga inaasahan naman sa darating na eleksyon sa Mayo at 13. Sa handa na ba kayo? The DZMM Halalan 2019 Forum. Sinabi ng ilang PWDs na nahirapan sila sa halalan noon dahil kahit na sa ground floor ng gusali ang polling precincts, may hagdan pa rin ito at wala namang hawakan. Kaya ang ilan ay nahirapan pa rin sa bagakyat. May mga senior citizen namang humiling na magkaroon ng absentee voting pero sinabi ni Comelec spokesperson James Jimenez na kailangan pang magpatibay ng batas para dito. Tiniyak naman ng Comelec na may mga nakaantabay na puwersa sakaling lumindol sa mismong araw ng halalan tulad ng Department of Health, Philippine Red Cross at mga tauhan ng AFP at PNP. Tiniyak naman ni DepEd Undersecretary Tony Sito Umali na nasuri na ang structural integrity na mga paralang gagamitin sa eleksyon. Lumabas naman sa halalan meter ng DZMM na 88% ang handa na sa eleksyon habang 12% ang hindi pa handa. Para sa iba pang may init na balita, manatiling nakatutok sa DZMM at sa aming website, Twitter at Facebook. Ako po. Sinil Bajon. Ang bahaging ito ay habit sa inyo ng Department of Trade and Industry. DZMM. Una sa balita. Una sa public service. At ABS-CBN. 65 years in the service of the Filipino. Mag-ingat dahil baka ang pinapangarap mong bakasyon. Mahabuti sa bangungot. Sa mga nagpaplano ng biyahe ngayong taon, ito ang mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng mga peking travel agency. Mas mabuti kung personal na magpapubok o makipagtransaksyon lamang sa mga lihiti mong online site. Usisahin mabuti ang kontrata, travel itinerary, at mga presyo bago pumirma at magbayad. Siguraduhin ding ang pipiliing travel agency ay registrado at accredited ng Department of Tourism. Isang paalala mula sa DZMM Radio Patrol sa East Trenta at DZMM Teleradio. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Department of Trade and Industry. Karapatan ng mamimili, proteksyon sa pagbili, consumer at iba pa. Balik po tayo sa consumer at iba pa, si Alvin Olchico po rin po ito. Kasama po natin, DTI Undersecretary, Her Royal Freshness. <laughs> Attorney Ruth Castello is in the house. Hi, Good partner. Morning. Did you miss that? Good morning, partner. Oo, na-miss ko yung two weeks. Magandang umaga sa mga nakikinig at nanonood at sa mga bisita natin dito sa loob ng studio. Okay, game. Ano na tayo? At least reintroduce our guests. Ah, mga bisita natin, Director Bernadette San, San Juan ng AMAS, Department of Agriculture, si Assistant Director Juni Bert Desagun, uh, AMAS, Engineer Barry Paulino, <laughs> ayaw ng Ibarra, <laughs> of Philippine Constructors Asso uh, Association, and Engineer Gilbert Magbutay of Association of Structural Engineers of the Philippines. Uh, thank you for coming. On a Saturday, mag-text po kayo para umpisa na po natin yung ating discussion. Let's begin with, kasi hindi pa sila nakakapagsalita, yung Department of Agriculture, AMAS. Ano yung sabi ng AMAS? 
Ah. Agribusiness and Marketing Assistance Service. Ah, so yun pala yun. Ano? Agribusiness and Marketing Assistance Service. Tell us something more about your, uh, is it a department uh, or division? It's a service uh, within Mar the Department of Agriculture. Okay. So, Anong ginagawa niya? Anong trabaho niya? Monitoring? Well, pr primarily, uh, assist farmers in, produ in marketing their produce. Oh. Uh, uh, yung oh, stabilization so of price. Oh. Uh, partner so marketing with and price. Uh, Dalawa. Yeah, that's Dalawa. Uh, then uh, lowering distribution costs, ah, lowering wastage yun. losses. Oh. Oh. Yun pala yun. Oh, yun pala so niya. from the farm, oh. kayo magdidiretso sa consumer. Uh, assistance po, mga logistics assistance, uh, oh, post harvest assistance. Uh, so, okay. after po nung kalamidad, after nito lindol, ano po ang uh, notice ninyo? Ano, ano nangyari sa presyo at sa supply ng ating mga agricultural products? Actually, sa earthquake na hazard, wala masyadong effect sa ating production. Mm -hmm. So, wala din kami na monitor na effect sa presyo, except Alvin, kung meron ma-isolate na areas because of the earthquakes, so yung accessibility at hindi makarating ang supply. But uh, fortunately, itong mga earthquakes, wala pa namang report na na-isolate na areas. Apo. So lahat ng, you're talking of lahat ng agricultural products na namumonitor nyo, including fish, yes, vegetables. Uh, ang uh, ang uh, Sa fish, may pagtaas ng kaunti. But it's not because of the earthquake. Uh, sa Lindo, it's because okay. of the... Uh, Warm temperature. Ah, pati yung warm temperature? Oh, Akala ko yung buwan na nakaka-apekto. Di ba pag, pag madilim, pag walang buwan, maraming, maraming. maraming harvest, di ba? Pag, uh, pag madilim, maraming buwan, harvest. Pag liwanag, uh, konti ang konti. huli. Uh -huh. So, hindi Kasi, yun. Apektado din pala siya ng temperature ng dagat. Yes, yung El Nino po ang naka-affect sa siguro supply ng isda. Uh -huh. Kasi ang supply ng isda, immediate ang effect sa huli. So, immediate ang effect sa price. Pero ano isda po yun? Uh, yung ating monitor is yung bangus, uh, tilapia. Ah, fresh water. Uh, fresh water. Yung may, Aquaculture. Yung Aquaculture. Uh -huh. Ano po? Anong na-notice nyo? Tumaas na magkano? So far? Mga 5 pesos. Uh, mga ganyan po yung monitoring natin. Hindi na masyadong mataas. Uh, then sa gulay, uh, yung mga mas sensitive na gulay, yung leafy, Uh, as compared to oh, yung mga, as compared yung mga eggplant hindi naman tumaas ang price yung so ano tumaas yung mga madadahon mga ano ba yan madadahon mga kasi sensitive deportes. sila sa damage ano dahon yun mga anong uh, pechay, cabbage ano? pechay uh -huh. so yung mas leafy na vegetables magkano tinaas po uh, maliit lang naman <laughs> may isaan ka ba sige go ahead uh, 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 minimal lang ba yung tinaas compared ano yung to uh, last year for example yung pechay 50 pesos ang prevailing price. Mm -hmm. uh, same. same for this period, 60 pesos. So, so 10, pesos, 10 pesos. 10 pesos yung uh, tinaas. Acro uh, across uh, the leafy vegetables. Uh, of, uh, compared to last year? Compared to last year. Uh, meron bang comparison yan uh, compared to last month? Last month is uh, almost the same, 60 pesos. 60 Pero pesos. Pero sa palengke talaga, so, magkano ang presyo? Ayun, yan ba talaga yung PSA presyo? PSA ba yun o sa inyo? Palengke. Kayo nagbumonitor? Prevailing po yan. Bali, minamonitor po natin ang ina. Uh, sariling monitor. Kunti ah, lang po yung ano eh. Uh, plus minus lang na 5 pesos yung difference with PSA. Oh. Sometimes mayroong mga commodities na mas mataas ang monitoring ng PSA, 5 to 10 pesos. Meron din namang mga commodities ang nare-report sa DA na mas mababa naman from PSA. Bakit so, po ganun? Kung pareho lang kayo ng palengke na minomonitor, bakit may discrepancy yung PSA at yung AMAS? Uh, minsan hindi po parehas na palengke kami na monitor. Ah, hiwala. So, so we are ah. trying to cover okay. more markets. So, How many markets do you monitor? In Metro Manila, halimbawa, kasi sa PSA, parang may nakalagay, nakikita ko yun sa PSA, parang 20 plus ba yun? O 30 plus na wet and dry markets. Sa AMAS, ilang palengke ang monitor ninyo? Sa Metro Manila? 10 or 11 markets. Ah, so mas marami sila? Mas marami sila. Mas marami. Eh, national kanil... yata yung PSA. Oo, oh, national sila. Oh, oh. Kami Metro Manila. Kayo Metro Manila no, although lang. Although meron kaming national, Alvin, hmm. Ang, ang kinakapture namin sa report, Metro Manila. And then the regions would also report sa regional price nila. Oh, okay. Sige. Bago ko puntahan yung structures again, may mga areas na uh, USEC na diniklarang under the state of calamity. Mm. Ano po? Ang mga agricultural products ba, kasali dun sa kailangang kontrolin ang presyo o hindi siya kasali? Manufactured goods ang nandun pag uh, may declaration ng calamidad or state of calamity. Kasama rin, Alvin, ang agricultural. Under Price Act, 
di ba uh, di ba hindi akala ko uh, uh, di, baka it depends on the nature of the calamity mm-hmm. so kung like Yolanda typhoon uh, oo mm-hmm. ganyan so nawala ng supply ng pagkain magkakaroon ng ano mm-hmm. sige you said okay hindi uh, na surprise act kasi yon hindi kasali sa That's automatic price freeze uh, ang agree. agricultural products uh, kasi magalaw talaga yung presyo yes. niya unless the president declares yes pricing. Yes. Uh-oh. Pero wala hindi hindi naman dineklara ng presidente hindi yun. Naman eh. In this case, the so, lindol wala eh. Hindi siya Uh-oh. hindi siya kasali. Although some products kasali doon pero hindi agricultural. I I think even kerosene and LPG Agree lang nag- ang exempt. Uh-oh. Agree, Agree lang yung lang exempt. exempt. Kasi Uh-oh. magalaw siya, depende yes. sa panahon ang ano niya eh, ang Uh-oh. production niya, ang, ang, sa klima, di ba? Opo, opo. So, hindi siya kasali. Okay. So, ngayon, isali na po natin sa discussion yung sa structure naman po. Pero babalikan pa po natin yung mga taga-Department of mm-hmm. Agriculture. On the part po ng uh, Philippine uh, Constructors Association, anong lesson na na-learn ninyo? Ano? Ngayon, lumindol. Lesson na na-learn. <laughs> Nasasana, na, natunano ko sa'yo eh. Parang nakakawa ko sa'yo eh. Ano, Isa lang, ano? Uh, ang tingin namin dito, every time na may kalamidad, ano lang tayo eh. Doon lang tayo nag- reactionary. nagiging reactionary. No? Tapos may mga nagsasabi, i-review na naman yung mga uh, policies and procedures, mm. yung mga building code. Mm. Isa lang yung gusto namin mangyari dyan. Implement nila properly yung mga building code na yan. Lahat ng contractors should adhere. Lahat ng implementing agencies mag-adhere. Para matapos na yan. No? Ang nangyayari kasi, ganyan, may building code. Ang dahil palusot din eh. Sa mga, especially doon sa local government units. Sa Mapalusot, building officials. Building officials. Uh-huh. Yun ang dapat tanggalin. In fact, nandun yan sa roadmap ng industriya na nilaunch namin sa uh, sa Clark last March 28. So, may mga seven action plans kami na dapat talaga to curb yung ano at magtuloy-tuloy yung magandang infrastructure. Kailangan yung policies and procedures ma-revisit tapos ma-implement properly. Para ma-picture out ng ating mga kababayan, yun ang nangyari po, take sa, take yung nangyari po sa grocery. Ano pangalan ng grocery? Chuson. 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 Ah, choose on. Ah, choose on. Oh, incidentally, Choson. partner, pinuntahan nyo ng Fair Trade Enforcement Bureau natin kahapon. Sila, mm-hmm. Attorney Jacob, nag-inspection doon. Ng, nag-draw ng samples doon sa konkreto. So, what have you found out? Uh, nakita namin yung mga brands ng ginamit na bakal doon and then we'll submit them for testing sa MIRTC. Mm-hmm. Yung concrete, ipapatest rin natin. Kasi wala pang fine. Wala pa. Kahapon lang yun. Pero tatanungin ko si Barry, ano, sa nakita mo doon, Barry, ano, uh, preliminarily, ano, parang kita, may problema ba doon kung bakit siya nag-collapse? Kasi ang mga katabi niya, may katabi ba siya nag-collapse din? O siya lang nag-collapse? Siya yung nag-collapse. And oh. then, uh, may katabi pre- ba? Oh. Na- Premature to ano, no? Kasi, you have to look at the design ng building. Mm. Kasi mga, yung fundasyon niyan, maaaring ang design niyan, good for only two floors. At yeah, that's what I've heard. Na dinagdagan. Oh. So, but preliminarily, mm. yun ang dapat tignan, yung design. Mm ng building. Tapos, pangalawa, yung construction methodology. Mm. And then, the materials that were na, na-incorporate doon. Mm. Yun yung magandang yeah, Pero pwede bang dyan. parang sa crime, pwede bang i-forensic yun? Ibig sabihin, dahil di ba natuyo na? No? Yeah, natuyo. May forensic siya. May forensic siya. Oh, may ganong trabaho din. Pwede din. Uh-huh. Uh-huh. Kahit natuyo na, yun. Na, yun. Na, yun. na yung simento, na luma na yung bakal, kaya pa rin i-investigate yun. Katulad po ng ginawa ng DTI, hmm. nag-extract ng mga samples oh. para dalhin sa laboratory. Oh. Uh, simento at bakal. Ang ASEP ba, nagpapunta na ng forensic experts doon? Uh, re- ano, research team po. Oh. Ah, sa aming, sa aming uh, okay. pagpapadevelop ng aming structural code. So kahit lumipas na ang dekada, yes. okay. kaya pa rin i-determine kung nung binili mo yan at ginamit mo yan, substandard yan? Yes, aha. As in with certainty, ididiklara ng gobyerno, ng DTI, yes. na after an investigation, therefore we conclude na ang ginamit dito ay substandard? Ganun partner ka-specific? Yeah, okay. Pwede ba yun? Pwede ba yun? Uh, sa ngayon po yung mga ginagawa ng mga structural engineers hmm. pag nag-investigate ng mga buildings, uh, kayang ano kayang itest yung lakas ng kongkreto mm, at saka yung mga 
lakas din po ng bakal na ginamit. Conclusive. So, yes. So, uh, ay, hindi, parang inference eh. I-infer niya lang na therefore, ang lakas niya ganito lang, uh, hindi siya pasok sa standards nung panahon na yun. Unless na makakuha tayo ng construction or as-built drawing para may kumpara uh, natin. Uh, eh, as-built drawing. Uh, ay, uh, ayun yung ano, ikukumpara natin. Ang bawa, kung nasa drawing, eh, mm, mm. ayun ang... Quality. Kung yeah. ang sabi ni structural engineer ay 275 steel grade, tapos pag ang, ang nakalagay sample, dito sa posting to, tapos ang nakita mo, sample, 230 uh, lang, uh, yeah. uh, so may diferensya yun. Isa pa yan. Uh, sino may diferensya nun? Yung structural engineer o yung project owner? O yung architect. O yung contractor o yung architect. Kung as built po yun, so dapat, ayun ang na-implement na- sa during the construction. Yes. So, somewhere along the line, nagkaroon ng problema, maaaring yung contractor, dahil hindi sumunod sa specification na inilatag ng designer. Okay. Hopefully, so, meron ding natin as-built sino. drawings. Oh, oh, okay, okay. Hopefully, merong as-built drawings yan, kasi karamihan din ng mga ibang contractors. Eh kung wala? Hindi na nagsasabit hindi ng as-built. as-built. Meron nga ng mga issues, di ba? Eh kung walang ganun, bari? Eh, you will depend on the design, yung unang Bakit, design. Hindi ba kinire-require ng local government unit bago mag-issue ng occupancy permit? Yes. Di ba dapat mag-submit ng as yes. Supposed to be po. Pero sa so, mga lumang building, mahirap ng mahal. Ilang, anong taon mahirap. ba ito ginawa? Um, yung Choson na to? Anong year, would you know? Hindi na may alam. Or 80s? Ah, dito lang. 14 yata, mag-ganap. 14 years, 2014. Ago. Ba, recent lang, ba recent lang din siya. Okay. So, so, speaking of the construction plans, as built design, or kung ano man, kung sakaling ayaw magbigay ng project owner, ayaw magbigay ng contractor, ayaw magbigay ng structural engineer, ng plano, pwede mong kunin sa LGU. Uh, sa building kung, official. Kung meron sila. <laughs> Kaso minsan, <laughs> yung ibang... <laughs> City Hall nasasunog, oh. kaya nung minsan naging problema. O kaya, Or walang record, na nawawala. Office lumipat na sa ibang uh, yes. lugar. Oh. Or is it possible na hindi naman nire-require ng building official? Hindi, supposed hindi to be pag, eh. ano, bago ka ma-issue oh, ng oh, occupancy required. permit, yeah. uh, kasama yun sa checklist ng requirements. Oh. Oh. I know what you're zeroing at. Siguro yung sinizero ini uh, ni USEC is yung accountability. Kung hanggang saan la, pupunta oh, oh. yung accountability. Oh, oh. Pero yung owner ba, may accountability doon? Meron. Kasi sabi ng owner, hindi man ako engineer eh. Hindi ako architect eh. Pakialam ko ba dyan? Oh. Sa, dahil in-accept, niyo, eh. in-accept niya yung eh. uh, produkto eh, yung building. Mm-hmm. So, dapat nagko-comply din siya dun sa uh, kinailangan niya o ni-require niyang ano, gawin para sa kanya. Hindi po, hindi ko naintindihan yun eh. As a layman, hindi ko naintindihan yun. Ang nakakaintindi nun, j- uh, uh, engineer or architect, nagbinayarang ko lang. O di, wala akong ano dun, wala akong ano, pakialam. Eh, Ignorance. Ito, 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 Ignorance of the law. <laughs> the law. Excuses no one. So you're saying may liability siya? Oh yes, of course. Kasi oh, binayaran mo pati yun. Babayaran mo yung tao. Oh. Sa'yo yung project. So lahat ng mag-occupy nun, sagot mo. Ayun. Diba? No, so sagot mo. Oh. Eh. Balikan ko lang yung konkreto. No? Hmm. In 1997 kasi, may ginawa kong proposal na nakita ko sa ibang bansa, especially dito sa Hong Kong, yung chips. Mm-hmm. Sa coring ng... Concreto. 97, may chips na sa Hong Kong? Yes. Wow. Ganun sila uh, ka. Yeah. Mm. So, yung coring sample na yan, nilalagyan nila ng chips para lahat ng data nandun. Oh. Ano yun? Poste? Hindi. Uh, normally kasi, pagka nagpa-test mm. ka ng konkreto, bago ilagay doon sa proyekto, mm. nagko-core sampling, mm. yung cylinder. Mm. So, ini-embed doon yung chips. Mm. So, lahat ng data nandun. Mm. Anong time ginawa yung yeah. coring na yan, yeah. anong mix, yeah. anong temperature, etc. Oh. So, naka-impact pati yan. Pati steel grade, pati cement. Lahat, ano, lahat ng detalye. Oh. Ano, Hindi, konkreto lang. Ah, konkreto Muna. Lang. Ah, konkreto. Okay. Pwede rin sa steel yan. Oh. Oh. Lalagyan mo yung bundle ng chips, kung paano i-produce yung ano, o manufacture yun, pwede oh. rin. Oh. So, pinapost ko yan through PCA noon, 97. Hmm. So, tinawagan si Lito Madrasto pa yung kinausap ko. So, hmm. we met the concrete suppliers, lahat. Medyo hesitant sila. Dahil may gastos? Dagda gastos pa? Hindi naman. May konti lang yung gastos. Kaya lang, alam mo naman yung mga... Baka apektado sila. Maapektuhan din sila eh. Dahil... Ay, maka-substandard ang ginagamit nilang materials. Ay, may problema nga tayo oh, doon. Kung mga autoridad mismo. Kaya ayaw nila kasi madidiscover. Kasi sa ibang bansa, very strict sila talaga dyan. Yes. Katarik using that. Hindi, Barry, ang, ang problema kasi sa atin, more tayo sa ko, uh, yung mas nakakamura, 
magka-cut exactly. corners tayo. Oh, cut corners. Yeah. Only yeah. to find to magsisisi tayo sa dulo okay. kasi gumuho okay. yung gusali. Oh, Let's magtuturoan na tayo. Di ba? Tatago. Okay. Uh-huh. Yung tungkol sa level. Kasi sabi mo kani, I think ako nagbanggit na second floor lang 'to eh. Di ba? Dapat second floor lang siya. Uh, ibigay natin sa ating mga kababayan kung ang structure ko ay second floor lang or ang bahay ko for that matter second floor lang. Okay lang ba na dagdagan ko ng third ng fourth? Ginagawa 'yan eh. Lalo na Yun. sa mga mga sa Pwede naman. Pwede naman. Kasi dagdag sp- wala na siyang space na horizontal. Pwede vertical naman. siya ngayon. Ah, gagawin niyo ng second, ng third, uh-uh. ng fourth. Uh-uh. I'll be okay, provided okay. yung foundation mo can withstand the extra load. Ah. I-re-reinforce mo. I-re-reinforce Pero mo. Pero pwede. So pwede. Pwedeng Mas, mag-re-reinforce, dag, 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 mag-re-retrofit ka. Retrofit ang tawag doon. Retrofitting ang tawag doon. Pero hindi pwede, pwede nagdagdag ka lang ng dagdag without retrofitting. Dahil mabigat na siya, lulubog, oh, ba yun? Or, kaya or, or bibigay. Hindi kaya ng foundation. No. Oh, oh. Oh, ayan ba yung nachichek? Yung mga bahay na, na makikita mo yan eh sa mga, it's mga it's it's depressed it's areas. Uh, structural engineer, sir, go. Opo. Uh, bali, dapat kung magkaroon man ng renovation, no, katulad ng pagdadagdag ng, ano, ng additional floors, hmm. dapat in-chinecheck ulit yung buong structure kasi maging apektado ron yung yung column, yung, yung poste, yung biga, mm. hanggang pundasyon, mm. yung buong system. Mm. Yan uh, ang... Uh, pa, dyan, pardon, manikita ko sa Malabon. Inaalala mo kasi bahain, di ba? Bahain. Oh. Yung first floor nila, abuti na ng banong untoy, di ba? Ang gagawin nila, second floor, third floor, nandun sila pag may baha. Pero ang tanong, oh. nireinforce ba niya yung ilalim noon? Oh, Ganun ba sinasabi mo? Uh, kailangan babaguhin din yung sa ilalim. Diyan ngayon, papasok partner, ang important, ang importansya ng contractor. Mm. Kasi Style kung license. maayos na contractor yan, ako ang nagsasabi, o oh, pataasin mo yung bahay ko, sasabihin ng contractor, kailangan natin i-reinforce yung ilalim. Pero kung hindi maayos yung contractor mo, patay ka na. Pinagtitipid nga ako eh. Eh, karamihan. Ah, na, oh, karamihan ba? kasi by administration. Kung oh. walang lang forman, o oh, sige, tirahin mo yan. Oh. At tayo, lagyan mo na lagyan kwarto. Mo na lagyan, kwarto <laughs> lagyan mo na extension. Oh. Carpintero. Oh. Ayun yung oh. problema. So kahit, kahit horizontal yung expansion, kailangan pa rin ang... ang eh, ano, kasi ang, mga easements. Ah, ah may sa problema. Sige, go, go. At saka kasi ang consideration po namin dun is hindi lang particular yung isang poste o isang biga yung buong system po mag, uh, magiging ano, apektado uh, kapag uh, nagkaroon ng uh, lindol. Okay. Sige. Kung horizontal? Okay. Yes. Yung kasi pa, pa, horizontal kasi magkadikit po yun eh. Uh, Didikit po yung ano. Uh, okay. So kahit horizontal, kailangan okay. pa rin. Hindi lang sa vertical. Babalikan namin ulit kayo ulit. Kasi mahirap. Uh, structure gulay. Structure asukas. <laughs> 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 Anong agricultural products ang ang apektado ngayon nung tagtuyot? Remember yung El Nino hanggang, di ba, end of the year? End of the year bang El Nino? Second quarter po. Ng uh, next year? Hindi po. This is, this, uh, ang El Nino? Apo. Second quarter, so which means hanggang June lang? Uh, yeah. Pero uh, ah, lately may pronouncement. First, parang first quarter ng 2020. Ang, po, ang nabasa ko ha, parang, parang tatawid siya sa susunod na taon yung yung uh, El Nino. Anyway, uh-huh. ano ang mga agricultural products na maaring masa pool at uh, magkaroon tayo ng problema based on your projection? Bali, yung pong dapat itanim ng season na to hmm. na kinulang po ng tubig. Ay, sorry. Eh, medyo na bawasan po yung ating tinanim at expected natin babawas yung ating supply. Opo. Sa, sa panahon na dapat sila ay kailanganin. No? So, medyo corn tatamaan yung ah. corn. Um, kasi ngayon... ngayon palay, hindi. Ang palay po, hindi. At least yung region 1 and 3, which are... The rice granary. Uh, rice granary. Uh, maganda po yung ani nila. Uh, kasi expected po talaga nila ang tagtuyat sa panahon na to. Mm. At sapat po yung level ng pantabangan na susupply sa kanila. Oh, oh, okay. At nakatulong daw po yung solar radiation sa pagganda ng kanilang oh, ani. Um, yung mangga, gumanda. Ay, wait, bago ka magmangga pa na, uh-huh. sinabi niya yung corn. Kinakabahan ako sa corn eh. Alam mo yung corn kasi, hindi lang naman yan pagkain. Pwede din kasing feeds, feeds. yan. Uh-huh. Uh-huh. Eh, pag tumaas yung input ng mga hogs o ng mga kumakain ng, pa, ng, ng patoka. Patoka ba ang tawag doon? Feeds. Oh, feeds, ano? Uh-huh. No. Eh, di tataas din ang, ang, ang cost ng kumakain nun. Apa, apa. Pero diba? may mga... Um, alternative po tayo ngayon na promote na feed materials like sorghum na mas 
matibay po sa init. Yung sweet or ano yun? Yung sweet or Parang pang sugar. Plant din yun? O, oh, parang. Plant. Uh, oh. Grains. Oo. Oh. Grains din po siya. Okay. Na ang itsura niya po, parang mais ang dahon. Pero niraraton siya ang advantage niya. Instead na may dalawa kang gasto sa pagtatanim, isa lang dahil puputulin mo lang ka, parang sugar cane, tutubo uli. Ginagamit ba ng mga farmers yun? Uh, farmers? May ilan po. May bago nating nire-introduce yun ngayon. Hmm. May ilan na pong farmers na. Pero sa Kabyao, Nebesia, matagal na po sila doon. Ah, okay. So, so pwede, pala, pwede pala. May substitute no. naman pala. Or importation. Is it an, also, is it a, an option? Mag-import na lang. Opo, yun po talaga ang isang Opo, option lami. for to stabilize supply and yeah. price eventually. And price, yeah. uh, buffer stocking, no? hopefully nakapag buffer stock yung mga uh, expected nating commodity maaapektuhan. Hmm. So, and then, yun, yeah, importation is one of the option no. as well. Ito rin mo yung gulo. Ano naman yung sinasabi mo kung ito yung pinutulong kita? Manga. Manga. Maganda po yung. Manga. Okay, yung po siyempre manga ay pag flowering ay ayaw niya ng ulan. So, medyo favorable siya kanya. Ah, ah so gusto oh, niya to, yung gusto niya maaraw. Oh. Oh, okay. So, ang gagawin po talaga natin sa part po ng farmer, uh, pag ganito po ang advisory ng climate or weather, uh, drought resistant ang ating gagamitin, variety, or adjust our planting calendar. Sa so, alam mong medyo dadating na yung ulan, may advisory naman kung kailan medyo maganda ng ulan. So, mag adjust sila. Kung karaniwan ay nagsisimula sila ng Abril, hmm. eh, siguro... Uh, Ma- medyo aatras Mar- po. Mar- oh, oh. Marso or Feb. Mm. Oo, oh, oh, mga ganyan. So, yung una ng unang pang, uh, dalawa nating step sa mga ating magsasaka, drought resistant variety and then adjust your planting calendar. Ang um, pangatlo is alternative crop. Yun nga, sabi ko, kung mas matibay ang sorghum sa init, palitan yung mais ng sorghum. So, yan ang ano. Then, yung dapat sinabi ni... Ng, El- ano, mm. Dapat alam ng farmer, hog farmers na meron ganun. Mm. So, ginagawa ba yun? Ay, sige, go ahead. Uh, magtulungan kayo dalawa, oh, Jennifer. Pero partner, isa pa. Hindi, he was about to say. Oh, okay. Go, go, Jennifer. Actually, uh, going back lang to Sir Alvin kanina na medyo mahirap mag-ship from construction to. <laughs> <laughs> Pero meron po kaming one thing in common na kailangan namin. Yung role ng local government unit. Okay. For the construction industry, kailangan ng local government sa building permit, sa construction. So, pag tama yung regulation, hindi po ma- natin kailangan mag-worry dun sa tataas uh, dahil ini-inspect dapat sa food naman at saka sa DTI yung local price coordinating council mm-hmm. so sa national government at private sector very important role ang local government mm-hmm. units at oh, nafulfill ba ng local government yung role nila <laughs> ay bakit no comment ka? <laughs> no comment <laughs> no <laughs> hindi pero siguro hindi naman lahat kung may problematic meron din namang outstanding I, would, I, will, I, yes, I surely hope so na meron naman outstanding or model local government unit when it comes to those concerns. Meron naman. Meron naman sumu... Wala? Walang sumusun? Meron naman. Meron naman. <laughs> uh, so, doon na lang tayo mag-focus. Yung, Sige, Elvin, yung personal indicator ko lang dyan, no? Kasi meron tayong local price coordinating council na counterpart ng National Price Coordinating Council wherein our chairman is Segmon Lopez. That's right. Mm-hmm. So, dapat sa uh, LG level merong local price pag po ang LGU ayaw mag-meet o ayaw niya i-convene yan, eh, indication ko na yan. Ay, di ba by law? They are, paano, paano? Dapat they are Pag going to meet? Pag ayaw mag-convene? Opo, kasi may, uh, sinasabihan po natin yung ating regional offices sa DA. Oh. Mm-hmm. Na convene nyo yung local price coordinating council. Sa DILG po Ay, Actually, pero ang ang head kasi ng LPCCs in the localities are the chief executives. Yes. Hindi pero by law, hindi ba dapat pinatatawag dapat, niyo? Dapat, by law, ha? Dapat nga monthly ang meeting oh. nila, kagaya oh. ng NPCC, di ba? Yes. Buwan-buwan tayo. So hindi nangyayari. In reality, hindi... Hindi ganun ka ideal. May mga cooperative na LGUs, may mga hindi cooperative. Merong cooperative, so, especially in Region 7. Mm-hmm. Si R.D. Astor Caverde is very proud uh, seven to say. 7 is uh, Cebu. Cebu. Oo, oh, 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 na kanyang LPCC is very active in, oh. ano, in watching prices. Pero it's so sad na hindi pala lahat. No? May mga nag-resist na mga, na mga LGUs, which is, oh, which is bad. Kasi sa sila talaga agree. dapat, partner, ang makakatulong sa atin sa uh, monitoring ng presyo sa palengke. Okay. Kasi okay. ang market masters are under the, uh, the local supervision government. of the local government. Oh, oh. O bago tayo bumalik sa construction, uh, tapusin mo lang yung gulay. Uh, wala ka tayo nabagit ng gulay. Saksi, ang mangga prutas yun, di ba? Sa gulay, ano ang nakikita ninyong maapektuhan itong uh, dry uh, drought or El Nino? 
Mga sibuyas ba? Pektado Mar yan. Ah, hindi maganda yung maganda. Garlic, sibuyas. Maganda po ang ani natin sa sibuyas. Okay. Sa, nagka problema lang sa presyo. Okay. Magkano na ngayon ang sibuyas? Medyo tumas taas na yusek nung nakaraang buwan ay eh, sobrang baba. Maabot na yung ma cheese. Ah, sa farm gate po yung sekong uh -huh. sa... Farm gate. Ah, mm. ngayon, maabot na ng 20-25 sa farm gate. So, magkano sa palengke? Sa retail. Sa 50. Usually, yes. nagkasok. Maganda ba ang presyo na yun? Okay Apo. na yung 50? Apo. Apo. Okay. Yung mga garlic. Wala tayong problema sa garlic pag ganitong... Wala uh, pang report. Init. Wala uh, pang report. Pero may ah, gusto nila, gusto gusto nila, nila yung init. Ka mga kamatis. Tinatago. Uh, normal yeah. naman yung production natin sa kamatis. Ayun. Kasi yun yung mga araw-araw. Mas araw mabilis lang siyang mahinog pag mainit. Uh, yung spoilage. Pwede uh, uh, na ba ni natin oh. tanungin kay yeah. Director at saka kay Juni Bert yung presyo ng manok, yeah. baboy, asukal. Yes, course, Yan. Oh. Ang asukal po, magkano lang dapat sa retail? Ayan, uh, Juni Bert, ikaw. Uh, based po dun sa monitoring ng DA at saka ng, actually ng PSA, uh, yung PSA data, 52 pesos ang uh, refined. Okay. Yung DA monitoring is uh, prevailing is 55, so halos parehas lang. Okay. Yung 55 pesos, okay pa yan. Tama pa yung presyo na 55. Parang may 60 nga akong nakita. Meron, may 73 <laughs> nga. Eh, yun nga yung KSRA. Pero, pero kanino ho ba talagang jurisdiction ang asukal? Kasi meron ho mga nagtuturo na DTI daw ang titingin dapat. Pero wala kami, Sino itong nagtuturo na ito? Wala kaming authority. <laughs> na, may mga press releases lang na nabasa kami okay. na DTI daw is not doing its job. Pero just to clarify, kanino ho ba talagang jurisdiction? Not that nagtuturo kami ha. Kasi pag sinabi ng DA na DTI gawin nyo yan, gagawin naman namin. Go. In fact, we're very grateful to DTI sa partnership nila sa amin. Mas mala, malaking presence nila sa merkado, mm. sa monitoring. Yung eh, sugar is part of the basic commodity under DA jurisdiction. Mm. Di ba may lista tayo yung like, ng basic and then opo, prime? Opo. So, it's one of the basic commodities sa DA jurisdiction. Meaning, talagang in times of calamity, ilangan yung mga produkto na yung mabantayan ng presyo. Mm. So, sino yeah. naninita dapat? Kung ang presyo, halimbawa, uh, sa supermarket mo ay 60. Halimbawa lang, kasi sabi niya may 70 nga eh. Sinong naninita dapat sa may-ari na yung store? Uh, DA o DTI? Before po nung, kasi tumutulong lang sa amin ang DTI. Ibig sabihin, ang DA po ang implementing agency sa monitoring and then sa technical committee kung saan nag-evaluate nag sila ng tamang presyo. So, SRA dapat? Part po yung SRA sa committee namin. Oh. Uh, pag, ah, pero DA talaga. Pero partner, parang may nakita akong taga-SRA nung umikot kayo nung isang Sinasama araw. Sinasama eh. natin sila oh, because DTI ko. really does not have jurisdiction. Kaya oh. pag nag-monitor kami ng, ng asukal, kailangan may SRA. SRA. Yes. Oh. Oo, or DA. Oh. Kasi hindi nga sa amin talaga eh. Hindi pero monitor lang yun. Monitor lang. Eh, hindi ba pwedeng sitahin? Sumisita sila. Multahan? Sumisita sila, minum, in fairness. Minumulta ba yun? Hindi ko na alam ang proseso ng SRA pero nung may nakita kaming 73 pesos sa supermarket, oh. sinita ni SRA. Ba't sita lang? Di ba pwedeng penalize ano yun? Ano daw nila? Sinulatan daw nila? Kinolang Sinu attention? Kasi chain yun eh. Malaking supermarket. Oo chain. nga. So what will prevent it from doing it all over? Ah, again? hindi ko na alam ang proseso diba? ng SRA. Oh. Medyo naka nakakagulat lang talaga na supermarket na sobrang taas ah, ng presyo. Sobrang taas. Ang report kasi ng SRA... Uh, medyo tumataas ang presyo, yung mga ang term nila is nasa delintera. Ano yung bismillah? Uh, yung mga nasa gilid na ng kalsada, kasi ah, okay. ilang retail na yun eh. From wholesale, retail, ilang retail, patong. Ilang patong na. Oh, oh. Delintera yung tawag ng taga-SRA na, siyempre, bawat piso na dinadagdag. Nag, uh, oh. Sa, oh, sa bawat layer, may bawat piso. Layer. Oh. Pero medyo nakakagulat yun. Hindi pero ito, supermarket na sinasabi niya. Supermarket, yun. supermarket yun. Oh, oh, supermarket. Kaya nga, nung last year, just to also clarify, last year, Secretary Lopez recommended to SRA, na. NDA, na mag-impose ng SRP ng sugar. Oh. Kasi ang presyo niyan, 50 pesos lang dapat to 55 pesos maximum. Kita na sila doon. Kita na yun. Oo, yung Kasi lalo na yung imported, oh. magkano lang ang landed cost noon, tapos i-retail mo ng 50 to 55. Okay. Sobra-sobra, parang term ng ubra, oh. very, very happy na yeah. yung retailer. Yung retailer. Oh. E, for some reason, hindi pa nagagawa ng SRA yung SRP neto, hindi natin alam, kaya rin hindi kami makapag... makapag oh. 
wala rin kaming written authority from DA or SRA, hindi kami maka makadiretsyo ng enforcement. Oy, sa mga taga-SRA, mag-text po kayo. May mga kaibigan naman tayo dyan. If you wanna, you know, say something, pwede naman po, babasahin po natin. In-invite okay? naman natin sila. Bigyan, partner. partner, baka gusto mag-text. Pwede po, pwede mag- ma- ma- Tapos mo muna bago tatanaw na naman ulit ako sa mga oh, construction. Oh, oh, oh. Uh, manok, baboy. Manok, ano, magkano ang, ang, manok. ang farm gate price hmm. ng manok? Ito, uh, as reported by Ubra as of uh, yesterday, 65 to 70 pesos per kilo ang from, re, pro, from Rizal. Okay. Yung retail? Ang retail ng uh, chicken. Plus 50 pesos. Plus 50, dapat plus 50 pesos. So, dapat 120. Ang uh, prevailing ay is 150. Ang layo naman sa 120. So, uh, prevailing is uh, pwede, merong as low as 110, as high as 150. Junie Bert, bakit may 150? Dapat wala. Dapat 125. Pwede na siguro. Hopping happy na. Hindi, pero alam po ninyo, kahit discuss natin yan, pag may consumer na namimili doon, pipilisupuhin lang ng tindire. Sabi ng DTI, sabi ni Yusek, 120 lang. Sabi ng DTI, hindi doon ka bumili kay Yusek. Hindi nga. Ganun nga nangyayari, uh, Junie Bert, di ba? So, uh, paano kayang mekanismo, uh, ikaw din mama, no? paano mekanismo na matulungan natin yung consumer? Na parang hindi naman siya magmukhang engot naman doon na, hindi, nakita ko sa TV, sabi ng DTI, dapat ganiri lang. Eh, wala naman siya magawa ngayon. Actually, ang alternative oh. talaga natin is to, sana merong mga palengke o outlet na mabibilhan ng ating mga consumer ng tamang presyo. No? So, maliit pa lang yung aming, meron kami dyan sa DA every Thursday and Friday ng fresh produce. Uh, that's mainly vegetables and fruits. Mm. And then, alam ko sa DTI, meron din sila. So, may paila nila. Pero may, kung malaki ang proyekto, uh, if you recall, yung Kadiwa Rolling Stores in yes, the past. Yes. So, incidentally, yes, yesterday was the 50th anniversary of FTI, oh. which was given a new corporate life. So, I think we'll be discussing with them together with DTI. Yung parang bagsakan? Projects, yes. Parang uh, bagsakan siya ng farmers? Yes. Walang uh, middlemen? Uh, yeah, but the, the consumers can buy directly. From Yun the yung ating e-project. Alam mo, partner, ang uh, member na din, pinakamadali talaga siya ng LPCC. Because like I said, ang market masters, alam na ito, mga friendship nating market masters sa Metro Manila, alam nila yung presyo. Oh. Kaya lang, syempre, kailangan i-empower din sila ng mm. LGU, ng mayor or mm. whoever, mm. na o, oh, ito lang dapat ang presyo, ang kita, ang profit margin dyan sa palengke na yan. So, Ay, hindi. It's kasi ang, as- ang, LGU, eh. ang assumption mo kasi, ang kumikita, yung retailer. Traders and retailers. Eh, paano kung ang vendor, ang bigay sa kanya iganere, papatong siya siyempre. Kaya nga. So, yung... baka somewhere along the way, between the farmer and the retailer, dun ang kumikita. Ng yung gitna ng partner. Supply. Kasi yung retailer. traders na nagsusupply doon sa mga tindera sa uh, palengke, mm. sila rin ang nagdodoble na ng patong. Naitanong uh, natin to sa Ubra, yeah. alam ba nila kung magkano binebenta ng traders sa retailers. Yeah. Kasi from the from Ubra, farm gate price, ito presyo ko, mm-hmm. benta ko sa iyo trader. Mm-hmm. Sana masundan nila magkano rin ibebenta mo. Kasi ipapasa mo. pa niya yun eh. Oo, magkano mo ibebenta pasa, pasa, sa pasa. kanya hanggang makarating sa uh, consumer. Uh, feeling ko ang kumikita ng todo-todo, hindi Middle naman man. kasi yung vendor. <laughs> Middle hindi man. rin retailer. Ayan, ang problema, yung vendor, yan, yan ang kaharap ng consumer. Hindi, hindi rin partner. Hindi naman kaharap yung middleman. Sa monitoring natin, meron tayong uh-huh. namomonitor na tindera sa palengke. Magkano uh-huh. po ang kuha nyo sa, uh-huh. sa retailer? Uh-huh. Uh, 100 po. Uh-huh. Ang benta niya, 130. Oh, uh-huh. 150. Ang kita niya, uh-huh. ang kita niya uh-huh. sobra-sobrang patong uh-huh. din. Uh-huh. So, Parang lahat sila. Pero dapat sitahin mo yun na patingin ako ng ano mo. Di ba may galanyan? Oh, hinihingan mo naman ng papel. Okay. Pero ganun nga yung nakalagay na presyo. Tapos siya rin mismo, although hindi ko naman sinasabi lahat, lahat merong mga retailers din na ang lalaki okay. din naman magdagdag ng, ng patong. Surprising. Liyan dami po namin text ha. Kahit patalong-talong po kami. No? Sa, si dating asik Leandro Gasmin nakikinig. Ha? Regards daw. Sabi ni Gasmin. Regards to Director San Juan and Junie Bird. Actually, na-cover ko itong si Yasmin. Parang may ganyan sa programa ang sinabi mo eh. eh parang bagsakan dyan sa may... Manila. Mega Q-Mart. Yung, Nakita ko yung parang may office dyan, may building kaming kinover dyan sa Mega Q-Mart. Anyway, bago yung mga... Ito yung producer to consumer. Yes, yes. Bago yung mga text questions, yun sa 
contractors at sa eksperto po sa mga construction materials, may nagtatanong lang kasi hindi nga daw natumbok yung tanong. Yung tungkol sa mga maliliit na construction materials, alin dun yung may standards at papano nga matutulungan yung tao to determine na maayos yung standards? Kasi ang binanggit mo lang daw is yung store. Eh, paano kung walang ganung store yung mga binanggit mo sa area ko? Ang pinakamalapit, yung hardware ni Mang, ba- Mang, ano, Mang Delpin, doon na lang ako. Lalakarin ko lang eh. Yeah. Ano bang mga material na dapat siguraduhin? Eh, LGU pa rin yan eh. Kasi rin. yung mga officialis ng LGU should look into the, ano, yung mga tinitinda rin ng mga malilit na hardware. Hmm. Hmm. Kasi yun ang karamihan problema niyan. In some of this hardware, baka hindi rin lisensyado magtinda. Mm. Mm. Pero, kailangan tignan maigi ng mga LGUs mm. sa sinakop nilang uh, municipality nila mm. kung talagang lahat is mm. compliant with the law. Kung ako'y magpapatayo ng gusali o bahay, ano ba ang construction materials na kailangan i-make sure ko? At the very least, cemento ba? Cemento, bakal, aggregates. Yun, Yero. yung tatlo... Uh, apat na yun. Yero. Dumada, mga, mga pako. Yung mga <laughs> pako, hindi masyado. Hindi masyado. Kasi, ano eh, yung mga tiles. Lima na yun. Uh-huh. Salamin. Plywood. Plywood, Alim salamin. Na yun. Ito na yun. Kahoy. Yung kahoy na gagamitin oh, mo. Practically lahat. Oo. Oh, lahat. 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 <laughs> practically Naka, lahat. Naka, oh. Naka-priority agenda sa DTI talaga ang construction oh. material. Hindi mo siya wala bang basic na, o oh, sige kung nagtitipid ka ba, at least masigurado mo itong basic na ito. Wala bang ganun? O lahat talaga kailangan yung maayos ang kunin mo? Dapat po, kasi meron kaming ina-assume na materialis na gagamitin. Uh-huh. Yung strength uh-huh. o yung uh, lakas ng mga semento o iba pang ano, uh-huh. iba pang materialis na ginagamit. Pati gagamitin. halo blocks. Mm. Pati halo blocks. Uh-huh. O yung halo blocks, may standard ba yun? Opo. Uh-huh. May lakas yun. May, may lakas yun. May standard ba? Eh, hindi siya Hindi mandatory. Ay? Hindi siya mandatory. Oh. So, paano yan? Ang engineer o ang architect na magdedetermine ang bibili niya? Sa mga construction site, nire-require po ng mga construction manager ang testing ng halo blocks, lalo na po sa mga malalaking project. Okay. Sa kung, sa bahay, bah- kung sa bahay lang, ordinary bahay lang. Ayun po, hindi na, ano, hindi na namamonitor yun. Pero dapat, hindi Meron din siya din. mahina opo. yung puro buhangin. Yes, apo. Oh, okay. Meron kasing ibang pag... Ginano niyo lang. Na, nag, ano na, 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 na. Oh. Oo. Ano bang, kailan, kailan magmamanifest yun, engineer? Di ba, nakita po ninyo yung mga relocation houses po sa San Barcasal, kung ba nakita yun? Na pati yung salansan ng Hollow Blocks, kinwestiyon, nakita mo yun? Yung uh, sa, NHA? Uh, oh, National Housing Union Partner uh, oh. eh. Yung salansan, uh, parang ganun. Sinasabi na iba, hindi, dapat ganun. Naka-alternate. Pero sin- may, sinab- may eksperto naman nagsabi na, hindi, it doesn't matter. Yes. Ang importante yung material ng Halo Blocks. Go, go ahead, Jerry. Uh, yung dalawang klase po ng salansa ng Halo Blocks na yun, uh, 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 accepted po siya, mm. technically. Mm. So kahit alternate or diretso pwede? Apo, pwede. Okay. Kasi ang sa video na yun, diretso. Uh-huh. Pero natumba, so hindi yun natumba. Hindi yun gumuho dahil sa salansan. Kailangan may bakal din yun. Diba? Exactly. Yes. Oh, 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 oh. Oh, oh. Gagawing konkreto. Ang, oh. ang, ang hollow block ba will determine the strength of the concrete? De, meron din pong, ano, di ba may kasama siyang mortar, yung kombinasyon ng semento uh, at saka ng uh, buhangin. Mm. May tamang mixture din yun para ihalo mo yes. dun sa semento. And the engineer should know that, di ba? Yes, apo. Eh, kaya lang, kung hindi ka nga kumuha ng engineer, dapat nagtitipid ka. Ay, wala nga. Oh, oh, anong mangyayari <laughs> sa bahay mo? <laughs> hindi, yung hindi mga, totoo po yun. Mga ordinaryng maghalo lang, tapos mukha na siyang oh, simeto, pwede, pwede na, na yan. Oh, pwede pwede meron na ba nga eh. May bakal nga. Oh. Habang tumataas yung halo blocks, oh, pinuhugot. <laughs> Oo, oh, oh, oh. parang kunwari, may bakal pero sa ilalim mo. May naginig, ganun. Kailan usually, ilang years nagmamanifest? na uh, uh, substandard ang ayun, ginamit mong material. Ayun po, pag uh, sa mga panahon ng lindol, may kita mo hmm? madaling mag-crack yung mga ganong ano, mga ganong uh, mga materyales. So, pag nasa kondo ako at nakita ko na may crack yung dingding o yung pader, it's a sign na substandard ang ginamit? Uh, actually, hindi rin po. Meron sa, sa construction methodology, pwede rin ganon ang uh, naging cause hmm. ng isang crack. yung plastering niya, hindi rin tama. Hmm. Yung mga ganong So, issues. pwedeng superficial lang yung crack? Yes, sa loob, wala. Apo. 
Uh, but nevertheless, uh, papuntahan mo Dapat pa rin sa... Dapat i-repair, i-repair. Okay. Totoo ba ito? May question lang ako. Totoo ba ito? May, may, nag, may nagsabi sa akin na engineer na natural daw yung cracks. Kasi tinanong ko yung wall ko sa kwarto, merong crack. Natural daw yun because the earth natural moves. <laughs> natural lang yun talaga? Yes, uh, mag-ano siya, mag-a-appear tala siya, talaga siya, ano, okay, talaga yes. siya, dahil hindi na, uh, dapat kasi hindi, hindi siya part ng structural component ng building. Alin? Kung in yung, ano, yung hollow blocks. Ah, hindi, yung, yung crack wall. ng yung pader, wall. crack ng wall. Normal lang yun? Hindi normal yun. Oh, pa, pa, normal ba na may crack ang pader mo, engineer? Ah, hindi naman. Nagtatalon ka sa loob ng kwarto. Oh, oh, sobra <laughs> naman. In, ang intensity naman ng activity mo, ganun ka baka intense? <laughs> Ay, mag-text po tayo last 12 minutes. Surprisingly, marami po. Next short but sweet answers, please, kung sino nalang yung tatamaan ng tanong. Go, partner, go, go. Ikaw mag-initiate. Dapat wala, semento, dapat walang daya. Bakal, dapat yung matibay, may kalidad at pintura. Partner, sagot po yun. Yung tanong, doon ka pumunta sa tanong. Go. Palaging DTI ang may kasalanan kapag may gumuhong building. Bakit Parang na, wala akong nababalita ang kinasuhan hmm. na contractor or kung sino man ang nagdaya oh, para makatipid. Oo nga po, hmm. I agree with you. Ang DTI may website for BNPC. Sa DA naman, ano po Kaya, ang wait, website? Wait, 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 wait muna. Maganda yung tanong na yun yung binasa mo eh. Pag may gumuho, kagaya nung nangyari nga sa Pampanga, sino ang dapat o pwedeng kasuhan? Simula ka sa ano, contractor ba yun? Engineer? Architect? Owner? Reviewin lahat. Kasi hindi naman kung mali yung design. Hindi. Yung pag nagkamali ng design, yung structural engineer ang mananagot. Hindi architect? Architect is more or less on aesthetics. the surface. Sa aesthetics lang siya eh. So pwede makaligtas ang architect? Okay. So a structural engineer and the owner? The owner kasi... The owner. Alam mo, kailangan... di kalidad din yung structural engineer na ginagamit ah, okay. mo. Normally, yung procedure nun, uh, pupuntahan muna yung building official eh. Di ba? Mm -hmm. Yung building official. And then, kakalkalin ka yung mga records. Kung sino ang engineer nun, kung kailan ni tinayo. No, Tapos bigla, mas, bigla magkakasuno. Pag, pag construction quality, <laughs> ang issue, contractor. contractor. Oh, pag okay. design, Stop. Sa engineer, uh, engineer on record. Hindi, pero pati dapat LGU, yung local government official doon. Dapat exactly. manag... Kasi binigyan nga niya ng oh, permit eh. Ba't oh. niya binigyan ng permit? Magkano? Exactly. Building permit at occupancy permit. Magkano <laughs> ang tanong? <laughs> Magkano yung construction? <laughs> Where go, 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 please, thanks. Oh. Ang DT, anong website po ng DA kung saan mahanap ang presyo ng BNPCs ninyo? Yung ano, may web... Ako sa PSA nga ako tumitingin, nahirapan ako maganap nung sa web... May, meron bang website na makikita ko kaagad yung monitoring nyo? da.gov.ph tapos may links nilang. Saan dun? Price Watch. Ah, yung Price, price Watch. watch. Pinutin okay. ko yung Price Watch. Okay. Ayun. Na, okay. Sa da.gov.ph po tapos pinutin nyo yung Price Watch. Go. Okay. How often do you do that? The monitoring? Every day or every other day? Uh, every other day, different Every other day. Yeah. Okay. Oh, ito po. Uh, how can we check hardware shops that sell that are selling legitimate construction materials? See? Check by DTI. Sabi ni Leia uh -huh. of Quezon City. Nasa website It, na ba? Hindi pa. Inaayos, ginagather pa namin kasi nationwide to partner. Okay. Pero umpisahan natin, pinakamadali po for us na matatapos na ay ang nakita ko na this morning yung matrix. Uh, sa NCR po, Lea, antayin mo lang i-announce okay. namin to anytime next week. Sige, Claire pa. of Paranaque, may narinig ako sa news, wala naman talagang building na earthquake proof para daw bigyan ng oras ang mga tao na makalabas ng building. Totoo ba to? Ah... Uh... Wala po tayong tinatawag na earthquake proof dahil lahat ng structures ay subjected sa earthquake. Pwede lang tayong mag-design ng earthquake resistant structure. Oh, okay. Okay. Yung may, may bola sa ilalim. Uh, isang Para method. Sa sa method yun. Yun. Isang method po ah, okay. 'yon. Okay. okay. From Pilar of Pasig, Mr. Alvin is correct in Dabot saying po. that consumers must be educated on how to detect substandard Dabot materials. Po. Opo. DTI should come up with a comprehensive list of procedures or things to check up po. Yeah. O pwede pong gawin ni Yusek yun siguro i-strategize papano po tayo lahat maturuan. Uh, Meron tayong mga teams na lumalabas mm. talaga na nag-lecture mm. sa regional offices natin, sa probinsya talagang nagpupunta sila para sabihin sa tao ano ang nilalabas rin natin to sa dito sa consumer mm. pa, pa at sa ibang mm. uh, avenues po. Pero sige, we will intensify. Concrete plaster requires at least 26 days of curing. 
and drying to achieve ha? desired 28 po 28 days 28 days daw po okay from MDG Sige. may mga hollow blocks na tinitinda kayang durugi ng kamatay oh, oh. Yeah. Ano ang kamay <laughs> kasi minsan sa requirement o sa ano sa demand na rin uh, hindi na cure ng gusto andiyan na yung mga order ng mga ano ng mga ang bakod lang yun uh, mm. oh. ito sabi ulit ni MDG it's not just the standards of materials but proper procedure of construction Tama. exactly that, that is correct oh by the way paano nakakalusot yung substandard <laughs> madaming san san galing yun sa customs yun ang hindi namin alam kung sa <laughs> ay paano natin <laughs> masusunod eh, yung mga hindi natin alam kung saan galing pare, pero partner nakikita mo naman ang nangyayari ang DTI habol ng habol sa merkado kaya, kaya dapat di ba parang tubig doon mo sa gripo dapat ma- exactly. ma-stop agad so ibig sabihin nakakalusot siya sa ano nakakalusot siya sa ports ganoon ba yun nakakalusot sa ports oh, saan ports sa Manila o sa provincia Anywhere. ang daming islands kasi sa Pilipinas yeah, how will yeah. you ayong kumbaga archipelago. That's why kailangan ni educate yes. mo yung tao. Saan galing yung mga substandard products? We don't know. <laughs> May Chinese mahirap, character mahirap ba doon? Mahirap. <laughs> mahirap mag-mention din eh. <laughs> Hindi, China lang. Ano ba na? <laughs> Ito po, bakit sa Taal, Batangas, kahit nagmumura ang gulay sa South Luzon at North Luzon, <laughs> hindi daw nagbabago, mahal pa rin ang presyo mm. ng manok, baboy at isda. Ay, ay. Oh. Yan nga po, Yusek, yung Rector. binabanggit natin na kailangan natin pag-usapan yung chain ng supply chain mm. uh, lo, uh, minimize the trading layers and we hope to partner with DTI and no, other agencies ito ma'am Angela Garcia kung na, malapit po kayo sa City Hall puntahan nyo po ang LGU at tanong sa LPCC kung pwede po pero in the meantime gagawin na natin yung dapat gawin um, Nona Damian hello hello to Rose Flores hello architect Uyap Yeah, ay, UAP pala. <laughs> Dominic Cononera. United Architects Paki- U. Oo nga, kala ko pilido niya. Pakitanong sa structural engineer, papano kung yung isang malaking de- developer ay walang structural computation sa two-story housing project? Nag-request kami kanina ng copy, hindi kami binigyan at nagtanong kami sa local engineering na sasakupan, hindi raw nila pinarequire yung structural computation analysis. Sa atin Sabi pong, ni Freddy Maigi. Sorry. Sa atin pong structural code, dapat po lahat ng mga dinedesign yung building ay dapat may structural computation. Kasi po, uh, lahat ng loads na k- ay kinoconsider doon sa ating computation. So, kung ako halimbawa bibili ng kondo, or or uh, space sa uh, isang building at hiningi ko yon dapat ibigay sa akin uh, hindi naman kasi siya part ng ano eh di ba hindi naman siya part Zero. ng uh, pagbili mo oh. pero i'm not sure kung pwedeng i-release din yun ng ano although kung maging transparent yung ano hmm. transparent yung developer hmm. pwede nilang katulad Share. ng isang developer na hmm. uh, nag-email sa akin recently kasi hmm. may ano may kakilala ako hmm. na may in-email sila na kung ano yung type ng assumption na ginamit ng uh, structural engineer hmm. sa pag-design ng isang uh, condominium. Oh, so pero dapat may structural engineer doon. Opo, oh, dahil na, uh, na may papel siya doon dapat. Parang inassure yung mga ano, yung mga tenants kung uh, ano yung assumption ng structural engineer na, gi- na ginamit sa pagdidesign ng okay. structure. Okay, Ito, sabi ni Fernando Asuelo Rabara, ang standard ng construction materials on the spot malalaman ng customer sa pagsus- pamamagitan ng s- pagsukat. Pero sa ano lang to, sa bakal. Kagaya ko may caliper ako, may nag... Uh, halimbawa, ang 10mm deformed bar na susukat yan sa caliper. Totoo po yun, Ferdinand, uh, Fernando. Um, kaya so, lang, measurement lang yun. That's indicative already. Oh, oh. Pagka 10mm ang benta sa'yo, pero 8mm lang, eh, 8mm mm lang siya, lang. huwag mo nang bilhin. Indicative na agad yung size eh. Oh, diba? Oh. Kaya nga, importante yung, ano eh, yung uh, chips na tinatawag ko para at least pag binanufacture yan o pinabricate yung rebar, nakalagay na doon exactly kung paano siya uh, pinabricate mm. at sizes. Mm. Mm. Yung sa bakal kasing nabibili ngayon sa mga hardware at sa malalaking, ano, malalaking tindahan, merong silang tinatawag na standard grade at saka commercial grade. Commercial grade. Mm. Kung pwede na sa nga nating tanggalin yung commercial grade. Ayun kasi yung mga undersized na ano eh, mm. na mga materyales. Wala kaming alam na standard grade at commercial grade na classification sa DTI. Kasi sa, sila lang yun, sa kanila, sa kanila lang. Po, kasi pang magtanong ka sa mga hardware, ano gusto mo? Commercial. Standard o commercial? 
Ayun yung ano eh, ayun yung, ano ba pag sinabi nilang umorder ka ng 10mm, mm. ang lang. ibibigay sa'yo 8mm kasi pressure, mas mababa ang presyo. Kaya yung iba, ayun ang kinukuha. Oh, kasi mas mura. Mas mura. Mas mura pati. Oh. Hindi, nila, hindi alam ng mga gumagamit na mas maliit o ano yun, undersized ang ano, oh. binibigay sa kanila. Partner si Am Fernando ba yung binasa mo? Oo. Oh, oh. oh, yun. Uh, last na lang partner. Sa bahay. Mm-hmm. Kung Everything. hanggang second floor lang, hindi ba yan napapansin ng authorities na nagiging apat na o limang palapag, wala man lang sumita. LGU yun. Oo, oh, oh. sabi ni Evelyn de Guzman. Kaya nga, yun nga, partner, ang importante lalo na ngayon ang ngangampanya ang mga tao. Sana po ang iboto natin ay yung siguradong magbabantay ng mga kalidad at presyo. Nangangampanya ka ba? <laughs> o sa dulo, may nakalagay eh. <laughs> hindi, <laughs> partner. Si. Yun, kasi LGUs, LGUs. Para kinabahan ako dun eh. Hindi, LGUs to eh. Ayan. Kaya, nako sa Marikina, taga Marikina. Kos, kailangan eh. siguraduhin Sabi nilang, babantayan nila ang quality. <laughs> okay. Sa pag-apply kasi ng building permit sa di ba sa ano sa building official. Ang unang step doon kukuha ka ng uh, permiso sa barangay official. A barangay Kada muna. Kada ng barangay, oh, okay. barangay clearance. Okay. So dapat kung hindi mo nakikita ng uh, mga city o building official yung ano ginagawa okay. sa iyo. At least yung barangay na direkta o malapit na uh, doon sa lugar ng ano pagtatayuan. Sila sa, dapat nakapansin. Sa, sa Arta Loba ang building permit una pa rin yung barangay. Parang, Opo. kasi sa business yeah. permit, inano na siya, hinuli. Uh, dapat, dapat dumaan ka muna eh. ng barangay. Ay, barangay. For pati po sa business no, permit. For permit. Oh, pati sa ba? business permit, dadaan ka muna ng barangay. Sa Part- Arta, ano na siya, uh, later on, to, pwedeng to follow na siya. No. Para bumilis. Kasi ang barangay, pinagkakakitaan rin nila yung permit na yon <laughs> that it take, can ay, ay, take them forever. Na, uh, Oo, mm. Para bumili sa ease of doing business, nilagay sa ano, to follow. Junibert, uh, bago tayo mag-extra, may tanong pa dito. Si Lucy ng Aklan, di ata na tanong ni Yusek. Nagbibigay po ang PCA ng free Coco seedlings sa mga coco farmers. Tapos check nila after less than a year, babayaran nila ang farmer per coconut tree na buhay. Bakit po ngayon wala na? Do you know about that? Sa inyo ba yan? During the rehab ah. stage po ng Yolanda, nagkaroon po ng proyekto ang PCA, Philippine Coconut Authority, para may balik yung ating mga niyob. Ah, so tapos na yun? Tapos na po. So wala na? Hindi, yung... hindi na siya ginagawa? Oh, tapos ngayon, nagtataka na siya program. bakit wala na? Apa. So, hindi yun i-revive or you have no idea. PCA yun, you know, Philippine PCA, Coconut. Philippine Sino bang head ng Philippine Coconut Authority yun? Glenn Santos. Ah, OIC oh, siya. Oh, oh. So, pakitanong na lang po doon kasi yung bisita po natin, taga ama, sa no partner, wala, baka wala silang idea. Sabi ni Randy, even large chain stores sell substandard construction supplies when asked why 2 by 2 wood actually measures only 1.5 by 1.5. Their lame yeah, yeah. answer is that the raw uncut wood was originally 2 by 2 while in the lumber mill. Just like saying rice is sold based on unhusked yeah, and undried weight. Anong pariwanan doon? Ba't ganun? Kung 2 by 2 ang kailangan mo, ibibigay sa'yo 1.5 by 1.5. Yes. Yung kahoy kasi, meron tayong tinatawag na rough lumber at saka yung square. Yung S4S minsan tinatawag. S4S. Yung S4S, ayun yung naakinis na. Oh. So talagang bawas ang ano nun yung uh, basic na dimension. So what are you saying? Okay lang yun? Oh, Is that what you're saying? Okay lang yun? Yung, yung uh, S4S na mga kahoy, pang more on finishing naman siya ginagamit. Ang measurement mo, dun sa finish na. Okay. Uh, commercial lang. Kasi sabi niya, okay lang eh. Kung 2 by 2 ang kailangan mo, 1.5 by 1.5 ang ibibigay sa'yo. Ang sinasabi niya, para may allowance dun dahil kinis. Kinis na. Kinatam na, kumbaga. Nasa priority Ay, agenda okay. ng DTI oh. ang plywood, kaya, <laughs> kaya susunod na yan na yes. magiging mandatory certification. Kaya lang po, alas 12 na po eh. Andiyan na po yung magbabalita. Isang pasada, tig, tig 15 seconds siguro. Ano ang gusto niyong sabihin? Pinaka-reminder sa ating mga kababayan. Let's start with you, engineer. Tapos pag ganun tayo, go. Ah... Uh, uh, In-encourage ko lang lahat ng mga ano, magpapatayo ng structure o ano na kumonsulta na lang sa mga ano engineers para hindi nila maranasan o maging disastrous yung magiging structure nila. Correct. Kasi baka buhay po kapalit ah, kayo din. Pag-report lang kayo properly do sa authorities kung may nakita kayo mga taliwas sa mga procedures and policies, especially do sa mga local government units, hmm. yung PCA naman po is willing and able to assist everybody. Mm, baka Sige. may hotline ng PCA. Uh, ako yun. <laughs> <laughs> Hanapin niyo si Barry Thank Paulino you, Barry. dito sa DCMM. Director. Sa aking mga magsasaka, uh, panahon po ng El Nino, uh, mas mangguni po sa ating mga regional office, extension workers, 
para sa tamang teknolohiya mm-hmm. pag-adapt sa ganito sitwasyon. Jenny Byrne? Uh, madami po ang area of cooperation ng DA at saka DTI at patuloy po kaming makikita sa ating mga palengke. Okay. Uh, isa na po dito yung ating price monitoring. Thank you. Maraming salamat. Sabi ni, nag humabo sa Twitter, si Apollonio Macalos. Sir, nakita ko po yung representative ng PCA. Baka ma- bakit mababa ang price ng copra ngayon? Wala. 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 The winners are... Wala. Winners are... Hello muna kay Director Dominic Tolentino at sa lahat ng taga-Cavite. Good morning. Oy, batingin ko rin si Claire. Nakita ko sa TV si Claire. Ano isang araw eh. Abot siya ang partner. Ah, oo, oh, si Ang Claire. Siya ang na, last week. Alam mo na. Oo, oh, oh, hello. Renato Santos, Nelia Romero, Angelito Bautista, Lorna Revilla, Mary Grace Tadlas. Sila ang nanalo ng 300 pesos worth of prepaid mobile load at consumer at iba pa back at mag. Thank you. Oh. Papasalamat ako sa DTI, especially kay Jose Cruel Barba and mm. team mm. na i-launch namin properly yung construction industry roadmap. Okay. Yes, and congratulations. Thank you. Congratulations. Thank you. Congratulations. That will answer a lot of problem areas na dapat asikasuhin ng industry. Okay, sige po. Kasi po may answer na rin po ako at 12.03 na po. Bawa sa swildo namin. Yes, si Alvin L. Chico po ito. At si Ruth Castella po. Hanggang sa susunod na Sabado. Dito lamang sa Consumer at Iba Papay. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Department of Trade and Industry. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Department of Trade and Industry.